이직한 회사에서의 첫 출근 뭔가 좋은 일이 생길 것 같은 날이었죠 아... 괜찮아 응, 괜찮아 괜찮아 <웃음> 그때 어디선가 본 듯한 남자가 걸어오는 거예요 어? 아는 사람인가? 전 남친이겠지 설마... 했지만 동창인가? 야야야야야 이건 이건이 열시 방향 <웃음> 아 인기남 인기남 어 그런가 보다 고등학교 때 인기남이야? 고등학교 때. 맞아요 바로 제 첫사랑 오빠였어요 굿바이 투 로맨스 G2R 지금으로부터 8년 전 <웃음> 아니 근데 원래 그 선생님 수업이 좀 지루한 것 같아 아 그니까 어. 아 그냥 완전 집 가고 싶었어 어. 그치? 빨리 가자 우리 좋아 좋아 가자 완전 좀 배고픈 것 같지 않아? 어 나도 좀 배고픈 야 우리 햄버거 먹으러 가자 내가 쏠게 안돼 나 오늘 알바 가는 날이야 너 그거 언제까지 할 건데? 우리 이제 고3이야 부모님 맛이면 어떡하려고 진짜 알면 난리 나지 요번 때까지만 하고 그만둘 거야 너 알바까지 해서 굿즈 팔아주고 덕질한다고 이 오빠들이 알아줄 것 같냐? 야! 야야야야야! 야, 야, 야. 이건 이건 이! 10시 방향 어디 어디? 여기. 아 역시 오늘도 잘생겼네 <웃음> 어... 우리나라 재수생 중에 저 오빠가 제일 멋있을 거야 <웃음> 대박! 오빠 지금 나랑 눈 맞힌 거 봤어? 에이 그러냐 말한 거 맞췄는데? 아 뭐래 넌네 오빠들이나 챙겨 헉, 나 늦었다 나 어디 가볼게 뛰어 강희진 친구들이 예습할 때 덕질하고 복습할 때 덕질을 위해 아르바이트를 하던 저는 말 그대로 철없는 19살이었어요 그런데 그냥 뭐 먹을래? 저기요 네? 멈칫? 어? 너 우리 학원 다니지? 여기서 알바해? 네 <웃음> 그럼 이제 자주 와야겠다 주문하세요 어. 어, 우리 옛날 떡볶이 2인 하나랑 라면 사리 하나랑 야채 사리 이렇게 줄래? 네 짝사랑하던 오빠가 거짓말처럼 아르바이트 하던 가게에 나타난 거예요 맛있게 드세요 너는 밥 먹었어? 아, 네잘 먹을게 그리고 이 오빠는 제가 일하던 가게에 정말로 자주 나타났어요 덕분에 저는 그만두기로 한 아르바이트를 두 달이나 더 했고요 어? 어? <웃음> 저 오빠 때문에 계속 하는 거야 얘기하지 그만둔다고 이거 서비스예요 오, 쿨 서비스 희진아 어? 광일 오빠 알바 끝났어? 늦었는데 데려다 줄까? <웃음> 너한테 할 얘기도 있고 이 오빠, 지금 저를 심쿵사 시키려는 거 맞죠? 그리고 저는 짝사랑이자 첫사랑인 오빠와 그렇게도 기다려온 첫 연애를 시작했어요 어? 사귀네 그래? 하나, 둘, 셋 그만해 
<웃음> 아이고 예쁘다 <웃음> 내 사진밖에 없네 진짜? 당연하지 다 기억할 거야 <웃음> 아너거 무슨 맛이야? 간혁 키스? 간키 아 별거에 다 정말 아, 사귀기로 했다며 왜, 왜 그래? 저런 게다 처음인 거지 이제 첫사랑이니까 어, 다 처음 해보는 거야 첫사랑 우리 대학 붙으면 연애한다고 당당하게 말하자 맨날 이렇게 먼 데까지 와서 안 만나도 되게 응? 어? 가르마 바뀌었네? 어? 어떻게 알았어? 왜 몰라 내가 너한테 얼마나 관심이 많은데 뭐야 1cm밖에 안 옮겼는데 그걸 알아채다니 오빠 나 진짜 좋아하는구나 그걸 이제 알았다고? <웃음> 그니까 학원에서 남자애들하고 너무 친하게 지내지 마 질투나 아 전화할 때 저런 멘트를 한다고? 응? <웃음> 말도 안돼뭐 부러운 게 많나 봐요 지금 자세가 자세가 굉장히 삐뚤해요 나 저의 작은 변화도 놓치지 않는 세심하고 다정한 모습에 만날수록 남자친구에게 더 빠져들었죠. 부끄러워? 아, 부끄럽네. <웃음> 하지만 <웃음> 하지만 그렇지. 아, 아, 오빠는 붙었나 보다. 오빠 붙었나 보다. 그러니까 헤어졌지. 여보세요. 혹시나 납득했어. 너는? 오빠. 나 떨어져. 찬란한 봄을 기다렸던 저는 보기 좋게 대학 입시에 실패했고 좋아하겠지? 티내지 말자, 강의지. 야, 이건이 뭐야, 오랜만이다. 어? 오랜만이다. 참, 너 이번에 우리 학교 붙었다며? 저런 거야, 왜? 왜? 우리 앞으로 자주 보겠다? 이제 자격지심이지. 아니야, 아니, 맞나? 다들 이제 대학생이고 이런데 나는 나 혼자 재수생이고 이러니까. 대학생이 될 남자친구를 보며 왠지 불안하고 자존감이 떨어지기 시작했거든요. 결국 저는 도망치듯 입시 기숙학원에 들어갔고 희진아 답장도 안 하고 전화도 안 받고 도대체 왜 그러는 거야 무슨 일 있는 거 아니지? 제발 연락 좀 해줘 나 미칠 거 같아 약간 잠수입일 같은 건가? 괜한 자격지심에 어리석게도 이별을 선택하고 말았죠 그것도 잠수이별로요 만난 거야? 같은 회사에 입사를 했어? 오늘부터 출근하기로 한 강희지 씨 맞죠? 네. 잘 부탁해요. 나는 정덕윤 과장이에요. 이 친구는 우리 팀 이관일 대리. 서로 인사드려요. 안녕하세요. 아, 아 안녕하세요. 무슨 운명의 장난인가요? 인생의 흑역사를 하필이면 새 출발한 회사에서 마주하다니. 눈앞이 캄캄해지더라고요. 어우 불 
불편해. 불편한 괴롭히는 거야. 와, 저 상황으로 복수, 그냥 왔다고? 복수, 잠수이면 복수. 와, 첫날부터 야근이라니. 아, 확인할 서류가 많아가지고요. 7년 만이죠? 우리? 아, 이제 세월이 많이 흘렀네, 7년 만이면. 아, 아, 알아보셨구나. 못 알아보는 줄 알았는데. 어떻게 못 알아보겠어요? 한눈에 알겠던데. 아, 그래요? 첫날인데 너무 무리하지 말고 적당히 하고 들어가요. 나 먼저 들어갈게요. 어, 되게 잘게 하셨는데? 아, 뭐야, 네. 괜찮은 남자였어. 근데 왜 왔지? 사연이? 착각입니다. 착한 오빠였어. 착각입니다. 복수가 있을 수도 있어요. 아, 그래요? 최악의 이별을 했으니 저에 대한 기억도 최악일 거라 생각했는데. 어, 탕비실? 탕비실 로맨스? 이거 드세요. 아. 아. 매일매일 눈치 보느라 가시방석인 저와 달리 제가 도와드릴게요. 어, 친절해. 나도 존댓말 하는 게 너무 이상하다. 옛날 일은 신경 안 쓰는 듯 친절을 베푸는 그를 보며 저도 점점 마음이 놓였죠. 와, 이거 착한 맛인데 이것도 먹어. 희진 <웃음> <웃음> 음. 씨는 남자친구 있어? 아, 없어요. 음, 그래. 어? 우리 유대리 어때? 유대리도 애인 이런, 없잖아. 이런. 아, 네. 아, 유대리 이분이야? 어. 이렇게 보니까 사람 잘 어울리는데. 아, 가만히 좀 계세요, 과장님. 이사님 하네 연애 하면 아재요. 내가 눈 감아줄게. 아재요. 잘해봐. 아, 음, 잘 어울려. 과장님, 이거 맛있어요. 드세요. 어, 그래 고마워. 네. 어, 그거 좀 따라봐 유들이. 네. 음. 음. 아, 콜. 어, 서비스. 아. <웃음> 아우. 와, 저 이거 스무 살 이후로 처음 먹어요. 이것만 보면. 어? 생각나는 사람이 있어서. 네? 아 <웃음> 그런데 그때 일을 잊은 게 아니었더라고요. 저 이거 스무 살 이후로 처음 먹어요. 이것만 보면 생각나는 사람이 있어서. 어, 어, 나 이거 보는 내내 민망해. 미칠 것 같아. 너무 민망해서. 아, 불편해, 불편해. 희진아, 답장도 안 하고 전화도 안 받고 도대체 왜 그러는 거야? 제발 연락 좀 해줘. 나 미칠 것 같아. 때린 놈, 발 뻗고 못 잔다더니. 물론. 저에게도 그 일은 철없던 시절 후회로 남은 기억이었죠. 음. 왜 이렇게 허짓거리하는 것처럼 보이지? 그날 이후 저는 몇날 며칠을 고민했어요. 나 먼저 들어갈게요. 희진 씨도 얼른 끝내고 들어가요. 아, 저 대리님. 시간 되시면 커피 한잔 하실래요? 이 실수하는 거 아니야? 이상한, 이상한 얘기 하는 거 아니야? 이 대리님 아니 권일 오빠 너무 늦은 거 아는데 그때 정말 미안했어. 그땐 내가 어려서 헤어지자는 말을 어떻게 해야 될지 몰랐어. 7년이나 지났지만 정말 미안해. 아 이건 잘한 것 같아. 왜? 
그랬던 거야? 솔직히 나 너무 불안했었어 오빠는 대학생이 되고 나는 대학교 떨어졌는데 그리고 오빠 주변엔 예쁜 친구들도 많은 것 같고 나 혼자 불안해서 도망친 거야 그럼 저 충분히 그럴 그리고 수 있지 그리고 기숙학원도 들어갔고 그랬구나 사실 나 그때 진짜 힘들었어 연락 끊긴 게 정말 갑자기였잖아 나도 어릴 때라 뭘 어떻게 해야 할지 를 모르겠더라 근데 우리 헤어지자고 말한 적 없잖아 우리 그냥 잠깐 시간을 가졌다고 생각하고 다시 만날래? 아직도 네가 좋아 늦은 사과에 화를 내긴 커녕 또한 번의 고백을 하는 이 남자 철없던 첫사랑을 끝내고 그와의 두 번째 사랑을 시작해도 될까요? 결국 저희는 7년 만에 다시 연인이 됐죠. 아, 어떤 마음일까? 진짜 어떨까? 옛날 생각난다. 그치? 그러게. 그때도 사람들 볼까 봐 일부러 딴 동네에서 만나고 그랬잖아. <웃음> 잘못한 것도 있고 그러니까 <웃음> 그래요? 어, 잘해줘 <웃음> 아 근데 우리 날짜를 어떻게 세지? 무슨 날짜? 그때 자기가 약속이 안 나오고 사라진 날이 우리가 사귄 지 244일째였거든? 아 그러니까 그날 기준으로 어제부터 245일로 세면 될것 같아서 그래 그럼 어제가 245일이었으니까 두달 뒤면 300일이네? 와... 300일 챙기기 진짜 어렵다 <웃음> 일은 잘하겠네 아. 그래도 이 철저하게 어. 스케줄 관리하고 이거 기억나? 어? 이걸 여태 가지고 있었어? 이거 놀이동산 갔을 때 아니야? 아니야 어떻게 이걸 기억 못할 수가 있어? 우리 처음으로 키스한 날인데 말도 안돼 7년 전 아. 사진을 갖고 있다고 핸드폰에? 나다 아는데 10년 전 것도 다 그리고 이건 자기 운동화 사러 간날 이건 자기 처음으로 커피 먹고 배탈 났던 날 그걸 다 기억한다고? 당연하지 내가 다 기억할 거라고 했잖아 음 기억력이 엄청 좋은 오빠. 남자 친구야 난 이렇게 다 기억하고 간직하고 있는데 갑자기 장수 타고 미안 그러니까 다시는 연락 안 되고 그러는 거 없기다 안 그러면 나또 잔수입발 당하는 건가 너무 불안할 것 같아 나 그때 진짜 힘들었단 말이야 알겠어 앞으로는 매일매일 연락할게 약속 약속 그 시절에도 남자친구는 나를 많이 좋아했구나 하는 생각에 남자친구가 너무 사랑스럽고 고마웠어요 우리 바닷가 갔을 텐데 한편으론 이런 사람에게 내가 무슨 짓을 한 건가 너무 미안했고요 아, 미안했대. 관계 설정하는 네, 느낌이잖아요 너무 미안하게, 미안하게 만드는 저게 그래서 다시는 남자친구가 불안해하지 않도록 제가 노력하기로 했죠 아 너무 와. 싫다 아 벌써 숨막혀 나 이제 일어났어 좀 이따 해서 해서 봐 <웃음> 오빠 나 도착했어 아 <웃음> 보고 계속 보고 하나 봐 아, 그렇게까지 해야 돼? 응 음. 아, 피곤하다 원죄가 되는 거야 잠수 이별이 있을 때도 전화하나봐 지금 자리에 없잖아 
외근 나갔나 봐. 물론 생각처럼 쉽지는 않았지만요. 혜진 씨, 잠깐만. 어떻게 무서워. 어떻게 혼나나 봐. 업무 중에 무슨 통화 이렇게 자주 해요? 전 직장에서 어땠는지 몰라도 우리 회사에서는 좀 자중 해줘요. 죄송합니다. 가봐요. 네. 일은 끝났어? 언제 잘 거야? 자기 전에 통화하게 자기야 희진아 자? 아 하나만 보는 거야 아 근데 저것 좀 이렇게 눌러주면 되지 않을까? 그러던 어느 날 클라이언트와 중요한 미팅이 있던 날이었어요 연창기업이 젊은 소비자층을 확보하지 못해 트렌드를 따라가지 못한다는 평가가 있습니다. 따라서 젊은 미팅 잘하고 있어? 확보하기 위한 세 가지 안을 준비했습니다. 첫 번째 안은 젊은 작가 확보입니다. 서울의 레드대학교 주변은 20대 초중반의 언제쯤 끝날 것 같아? 퇴근 전에는 오지? 혜진 씨. 죄송합니다. 죄송합니다. 마지막으로 세 번째 안은 메타버스의 런칭입니다. 메타버스란 가상을 뜻하는 메타와 세계를 뜻하는 유니버스의 합성어로 3차원 가상 세계를 의미합니다. 가상현실 VR과 비슷해 끝났어? 오는 중이야? 왜 답이 없어? 무슨 일 생긴 거 아니지? 연락 좀 해줘. 가상현실은 현실 세계와 가장 유력하게 왔다 결국에 왔어. 찾아왔네 왜 이렇게 연락이 안 돼? 아 숨막혀 이러지 않기로 했잖아 오늘 미팅하는 거 오빠도 알고 있었잖아 그래도 점 하나 찍어서 보내는 게 그렇게 아 어려워? 보냈잖아 처음엔 답장도 했고 점도 찍어서 보내고 점이라도 찍어서 보내 미팅 중인데 더 이상 뭘 어떻게 해 그럼 폰은 왜 꺼놨어? 4시간 동안이나 연락 두절이었잖아 정도껏 해야지 끝나면 알아서 연락할 텐데 근데 결국 안 했잖아 폰까지 꺼놓고 여태 뭐 했냐고 미팅 아무리 늦게 끝나도 6시면 끝났을 거 아니야 밥 먹었다 밥 이사님이 밥 먹자는데 거절해? 그럼 밥 먹는다고 연락을 했어야지 왜 자꾸 사람 불안하게 만들어 뭐가 불안해 나도 할 만큼 했어 맨날 뭐가 그렇게 불안하고 걱정인 건데 네가 네가 그렇게 만들었잖아 어머 어머 왜 자꾸 그때 생각나게 해? 왜? 나 진심으로 사과했고 그래서 오빠도 용서한 거잖아 그러니까 잊으려고 노력하는데 왜 자꾸 생각나게 하냐고 그때처럼 네가 또 도망가 버릴까 봐나또 버림받을까 봐또 장수 이별 당할까 봐 너무 불안하다고 오빠 안 되겠어 이진아 우리 그냥 결혼하자 어? 결혼하면 되겠네 결혼하면 퇴근하고도 계속 볼수 있고 연락 안 돼서 불안할 일도 없을 거잖아 최소한 잠수이별 당하진 않을 거 아니야 결혼해 결혼하자 이진아 어? 제발 그만해 오빠 애틋했던 나의 첫사랑 <웃음> 오빠 나 진짜 좋아하는구나 그걸 이제 알았다고? <웃음> 
답장도 안 하고 전화도 안 받고 제발 연락 좀 해줘 남자친구가 변해버린 게 정말 저 때문일까요? 매번 지나치게 불안해하는 남자친구 때문에 이제는 숨이 막힐 것 같은데 이 연애 계속해도 될까요?